fiz um requerimento nesta casa, porque segundo a licitação, a prefeitura comprou, licitou, comprou parte, ainda não comprou tudo, mas já entregaram as louças digitais. Vocês estão lembrados desse requerimento meu? Que ele foi rejeitado nesta casa? Foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Aí eu solicitei porque cada lousa digital saiu mais caro que o carro popular. 32 mil cada lousa. E já foram compradas algumas entregas. Total 3 milhões e 200 mil reais com dinheiro da educação. Aí como acaso meus pais, os meus colegas, nobres colegas, rejeitaram o meu requerimento, eu entrei com pedido como cidadão, que todos vocês podem fazer isso, na prefeitura solicitando a vista do processo. E qualquer um pode fazer, e é por lei garantido, a prefeitura dá. O prefeito me ligou e falou, estou indo para a Espanha, mas eu gostaria quando voltar, aí vem o fax do prefeito, olha, dia 25, até acho que o cabe número, alguma coisa assim, às 11 da, às 11 da manhã, nas dependências da Secretaria Executiva. Cheguei lá, onde está o processo? Só vai subir. Falei, não, eu quero ir lá embaixo na licitação para ver o processo. Cheguei lá, abri o processo, de fato, cada lousa foi comprada por 32 mil reais. Agora, como é que conseguiram chegar nesse valor? Porque eu tinha dois orçamentos de empresas, inclusive de uma, uma das lousas que eu tinha um orçamento, era superior a esta que estava licitada, aquela que estava licitada. O orçamento mais caro que eu tinha era 5.880 que eu mostrei para a chefe da licitação. Primeiro mundo. Aí eu falei, como é que vocês conseguiram a mágica para chegar em 32 mil reais? Muito simples. Todos os serviços, porque quando você compra 100 lousas, você leva um monte de coisa de brinde. Inclusive treinamento de pessoal. Cada lousa para treinar cinco professores por lousa, cinco mil e oitocentos reais embutido no preço. Aí eu solicitei que até agora não veio, cópia, fiz, peguei lá, fiz um ofício, protocolei na prefeitura de próprio punho, solicitando cópia das folhas tais, 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 e numerei as folhas. Até agora não recebi. Se em 15 dias eu não receber, vou entrar de novo, gastar com o advogado, entrar de novo no Ministério Público. O Ministério Público não, porque até agora o Ministério Público não me atendeu em nada. Vou entrar direto no juiz. Com uma data de segurança, como eu fiz com o processo do lixo. Então eu fiz o um requerimento, porque sabia que tinha maracutaia, roubo, sacanagem no processo, e ele foi rejeitado nessa casa. Como foi rejeitado esse processo aqui, esse requerimento meu hoje, que os senhores estão em prova de testemunha, pelos vereadores da base do prefeito, do pedido ao Ministério Público para saber quando vai construir a UPA de Júnior de Campos. Isso para mim é falta de compromisso com o povo. Eu não sei como é que vou ter coragem. Vou ter que usar muita peroba para passar na cara para pedir voto na próxima eleição. Porque voto com coisa contra o povo. Peroba. E aí vem o vereador e fala, ah, porque é politiquês, ele inventou até, por fazer um requerimento que, ao Aurélio, que inclua a palavra politiquês no dicionário, porque acho que é politiquês é mistura de política com piquinês. Porque não tem essa palavra no dicionário. É, não Vou fazer cópia deste requerimento? É mais um requerimento meu rejeitado do vereador Márcio? Nós temos uma coleção. Só que este requerimento, eu vou ter a paixão, cópia para mim sair de graça, porque eu tenho copiadora, duas mil cópias eu vou mandar para a Janeiro de Campos, e vou colocar o nome dos vereadores, se o Osmar vai me ajudar a distribuir, que anda mais que notícia ruim, vou entregar na mão do seu Osmar, de quem quiser, de vocês que quiserem aqui, para espalhar a Janeiro de Campos, para mostrar que o vereador fez um requerimento ao Ministério da Saúde, Pedindo informação, quando que vai ser feito a UPA? Uhum. Que você entra lá e fala, UPA, está tudo destruído? Há mais de um ano não acontece nada? Rejeitado com carimbo deste tamanho que eu mandei fazer para bater em cima do requerimento? Toda vez que é rejeitado e mandar para a população? E o nome de quem é ele? Então? 
quem, quem? Agora, eu sei que tem uma sacanagem no processo contra os professores, contra a educação, porque gastam dinheiro e não sobra dinheiro para dar para os professores, e é rejeitado. Aí depois não querem que eu vire no Exu aqui dentro. Meu Jesus. Faz. O que, que é isso? Onde nós estamos? Onde nós vamos parar? Isso aqui é uma indignação. É osso, meu bem. Quanto ao que o vereador Márcio falou, que qualquer coisa nós vamos lá na promotoria, olha, eu vou ser perseguido igual um cachorro na próxima eleição se eu for candidato. Até pelo que eu vou falar agora. O Ministério Público nunca, nunca, prestigiou nenhuma denúncia que eu fiz no Ministério Público. Todas as denúncias que eu fiz estão lá. Um ano e meio, dois, contra o prefeito, contra a ONG, que fralda, está lá. Até agora, nada. Mas para entrar com uma ação civil pública contra a minha pessoa, de uma suposta denúncia, do ex do ex-assessor, sem me ouvir, aí entraram rapidinho, pediram, o Ministério Público pediu para o juiz sequestro dos meus bens. Ainda bom que o juiz não deu. Porque o Ministério Público me tratou como bandido. E tudo que eu tenho na minha vida é trabalhar, está no meu imposto de renda. Foi chamada a promotora quando der, votado e aprovado por esta casa, uma rua do centro da cidade, para o supermercado Crio, ela foi no lugar, chamada, e ela é paga para defender a população. Sabe o que ela falou? Precisa alguém entrar com uma representação no Ministério Público. Será que não serve ela olhando lá com os próprios olhos uma rua que é do município que vai ser doada pela Câmara? Já. Sem uma contrapartida, porque o crime não deu nada. Nada. Vai ter eleição. Aguenta que eu vou ser perseguido. Mas eu não vou morrer entalado. Não posso engolir tudo aquilo que eu sei e aquilo que eu estou vendo. Eu invalido o meu mandato. Eu invalido os 996 votos que eu recebi nessa eleição. E mais os 925 que eu recebi na outra. Eu rasgo o meu diploma de vereador. Ainda vem falar que nós temos proteção de justiça. Tem mais. Consegui eliminar pelo juiz. Antes eu fui falar com a promotora. Olha promotora. Eu preciso de umas cobras que você acha que eu sei que tem problema no lixo. Olha, sim, o senhor pode pedir pelo princípio da publicidade, porque tem que mandar para o senhor. Quando foi aprovado a cópia do processo do lixo, que o prefeito não mandou, eu entrei no Ministério Público e no juiz. Ministério Público pedindo providências. No juiz eu paguei advogado e com liminar, pedindo. Ganhei a liminar pelo juiz. Recebi a resposta do Ministério Público dizendo que foi indefinido o meu pedido. Para recorrer 10 dias, vou mandar a cópia da decisão do juiz para ela. Está aqui, promotora. Presente para a senhora. Manda eu entrar com, com, com o pedido do juiz e interfere aquilo que manda eu entrar. Então nós não temos. Não é só a falta de educação, saúde, falta de, algum, de tudo aqui em Mogaguá. Falta de justiça também. Porque se tivesse justiça, já tinha muito negro na cadeia. Muita gente na cadeia. Tribunal de Contas que vem para fiscalizar, que não fiscaliza nada. Que é o tribunal que faz de contas. Comprado e vendido. Político. Tribunal político. É triste, mas é... Esse é o quadro de Mongaguá. Quero ver quem vai pedir voto na próxima eleição. Peroba. Depois não querem ser vaiado, depois não querem ser avacalhado perante a população, que acha que isso é feio. Imagina onde já se viu o povo vaiar o prefeito. Vai é pouco. Vai é pouco. Ele teria que ter a decência de não sair na rua, de não dar cara na rua para a população. Cumprir tabela do seu mandato, porque aqui não vai ser caçado. Processo de cassação está aí. Eu sou o relator e meu relatório, pelo que eu vi até agora, é para caçar. Duvido que seja caçado nessa casa. 
Então ele vai terminar mandando o sim Com o prata dela Trancado no gabinete E não se exponha para não ser vaiado Se não quiser ficar vermelho Feito um peru Porque é tanta maracutaia É tanta sacanagem Que tem nos processos da prefeitura E a gente não pode fiscalizar Porque a base do prefeito não deixa Eu não posso cumprir o meu papel No qual eu fui eleito Porque a base do prefeito não deixa Ainda vem com o discursinho furado Que não entende aquilo que eu falo Faz de conta que não entende Que daqui para frente eu vou trazer um data show E vou desenhar o meu requerimento Para ver se entra em algum cérebro de Evilha. Evilha mesmo. Gostarda, pô, gostarda. Não é só um, não. Eu vou encerrar por aqui, senão eu vou ter infarto. A atenção está chegando. Pessoal, o primeiro secretário que assuma a letra para que eu possa fazer uso da tribuna.